क्लास एट का चैप्टर टू का एपिसोड सिक्स देख रहे हैं और ये अंतिम पाठों का हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि डॉक्टरिन ऑफ लैब्स कैसे कैप्चर हुआ तो डॉक्टरिन ऑफ लैब्स जैसे हम लोग इस पॉइंट को देखे कि एटीन से फिफ्टी में लॉर्ड डोलॉजी था जो वो विलियम डोलॉजी नाम भी इसका डॉक्टर ने प्लैक्स इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब था कि जो राजा बिना मेल यहाँ मेक लिख गया है एम ए एल ई कर लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेट है तो ये मेल फीम अगर हेयर जो है इसमें मेल को करेक्शन करिएगा एम ए एल ई हो जाएगा हेयर है बंस नहीं लगा किंग वुड लैब्स एंड बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी ट्रेटरी मेनी किंगडम वेयर एनेक्स अंडर दिस रूल बहुत सारा कैन एनेक्स किया गया सतारा एटीन में संबलपुर एटीन में फिर उदयपुर 1852 जैसे हम बोले थे कि इसको याद करें ना आपको फिर सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अब हम लोग देखते हैं कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या लिया तो अब इसको अंग्रेज जो है बहुत सारा सुधार भी किया क्या क्या सुधार किया तो बारेंट जो हेस्टिंग था सेवेंटी एट सेवेंटी थ्री से एट्टी फाइव रहा था तो एट्टी फाइव में देख रहे हैं बारह साल था प्लेड ए सिग्निफिकेट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर बारेंग हेस्टिंग्स ने कंपनी को पावर को बढ़ाने लगा उसी के क्षेत्र में उसका जो प्रेसिडेंसी नाम दिया जो स्टेट उसमें नहीं होता था बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1772 में न्यू जस्टिस वाज स्टेब्लिश के एक न्याय का व्यवस्था किया गया क्या व्यवस्था किया गया तो यहाँ पर हम कंक्लूजन नोट्स में ले आए हैं डायरेक्ट वहाँ लेकिन हम लोग चले बुक में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग बुक में देख रहे हैं कि सेटिंग अप एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बारन हेस्टिंग जो था जो हम अभी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं तो उसने कोई मद्रास बॉम्बे मद्रास और ब्रिटिश टेरेटरी में डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव को और ईच वाज रूल्ड बाई द गवर्नमेंट गवर्नर और हर में चाहे बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर मद्रास में गवर्नर और एक गवर्नर बॉम्बे में होता था और जो बंगाल का गवर्नर था खुद गवर्नर जनरल भी होता था तो सुप्रीम एट था जो बारह इंस्टिंग था वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नोटबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस अब ये बहुत समझना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन आया था तो हम लोग की बात करते हैं अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टेबलाइज एक नया तरह का जो न्याय व्यवस्था शुरुआत किया गया ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू टू कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आप दो तरह का कोर्ट अभी भी देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट को उसमें फौजदारी अदालत कहा जाता था और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत आज भी कहा जाता है तो यहाँ पर समझना होगा कि देखिए यहाँ पर क्रिमिनल और सिविल तो मौलवी और हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड द इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कानून में बनाता था वो प्रिसाइड ओवर सिविल कोर्ट द क्रिमिनल कोर्ट जो सिविल कोर्ट था उसको देखता था कौन देखता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो निर्णय करता था, था लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट था अभी भी काजी और मुफ्ति के अंडर जो सुपरविजन में होता था अब यहाँ देख रहे हैं ये जो पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर है बारन हेस्टिंग जो है उसका जो ट्रायल हो रहा था इसका बारन हेस्टिंग का सुनवाई हो रहा था जब बारन हेस्टिंग इंग्लैंड गया तो उस पर आरोप लगा कि उसने अत्याचार किया इंडिया में बहुत सारा अत्याचार किया कानून को चेंज किया था सेवेंटी एट्टी फाइव में उस पर एक केस चला उसकी सुनवाई हो रही है यही एक सीन है तो एडमेंट ब्रुक जो है एडमेंट ब्रुक जो था उसने अकोज किया पर्सनली कि मिस गवर्नमेंट इन बंगाल दिस लीड टू इम्पीजमेंट उस पर ये अभियोग लगाया गया और देखिए इतना भीड़ था उसको सुनने के लिए पार्लियामेंट में और ये हुआ था सेवेंटी एट्टी फाइव में बारेन स्टिंग कब से कब तक याद रखिए कब पहले ही बोले कि वो सेवेंटी सेवेंटी थ्री से सेवेंटी एट्टी फाइव में रहा और सेवेंटी सेवेंटी थ्री में जो इंडिया रेगुलेटरी एक्ट भी वही लेके आया था और उसने बारह साल रात उस पर आरोप लगा कि वो जो बंगाल के गवर्नर जनरल या इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हुए बहुत सारा गलत काम किया तो मेजर प्रॉब्लम वाज डेट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल और बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्म शास्त्र कि जो ब्राह्मण था वो कुछ अलग कानून बताता था और जो मौल मौलवी था वो अलग कानून बनाता था तो ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्म इसको सुधार आने के लिए इन सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव इलेवन पंडित वेयर आज टू कंपाइड अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉस अब यहाँ देखिए कि हिंदू लॉ जो था या मुस्लिम कोर्ट था पर्सनल लॉ उसको बाद में बर्खास्त करने के लिए अभी भी मांग उठती है कि एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए तो यहाँ पर सेवेंटी सेवेंटी फाइव में जो था ग्यारह पंडित मिलकर एक हिंदू का कानून बनाया और उसमें जो था एन बी हेलॉड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जो कानून बना और बाईस सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी एट कोर्ट ऑफ मुस्लिम लॉ यानी सेवेंटी फाइव में एक कोर्ट बना हिंदू के लिए सेवेंटी एट में मुस्लिम लॉ भी एक कंपाइल किया गया फ्रॉम यूरोपियन जज तो अंडर द ये इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलेट एक्ट ऑफ सेवनटीन सेवेंटी थ्री दोनों लॉ को जोड़ा गया एक सेवनटीन सेवेंटी फाइव में जो आया सेवेंटी एट्टी एट में न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज स्टेबलाइट एंड वाइल ए कोर्ट अपील ऑफ द सरदार निजामत अदालत वाज ऑल्सो सेट ऑफ द कलकत्ता तो नया सुप्रीम कोर्ट बनाया उसमें पहला सुप्रीम कोर्ट जो
अब जो सीन बदल गया कि अभी हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है कलेक्टर मतलब कि जो पैसा कलेक्ट करे लेकिन उसको साथ साथ उसको क्या कर दिया कि रेवेन्यू कलेक्ट कर लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी दे दिया कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखेगा ये भी उसको शक्ति दे दिया तो द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर एज द टाइटल सजेस्ट हीज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू कि उसका रेवेन्यू कनेक्ट करने का काम था एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज तो इसके हेल्प में था यानी कलेक्टर जो था उसका ऑफिस अब इंपॉर्टेंट हो गया तो उसको ऑफिस को क्या कहने लगा कलेक्टर जो आज भी कहा जाता है और एक बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर पैटर्न ऑफ दिस स्टेडी रिप्लेस द प्रीवियस होल्डर ऑफ द अथॉरिटी अब कंपनी आर्मी अब आर्मी भी शामिल हुआ कंपनी आर्मी भी हो गया जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक आर्मी का भी सेटअप किया वो लोग क्या क्या इंडिया में जो आर्मी होता था मुगल आर्मी के पास वो लोग को सैनिक कहा जाता था उससे कहा जाता था कि ये सैनिक है तो सैनिक से उसने एक सिपॉय वार्ड लिया और इंडियन को सिपॉय गया लेकिन यहाँ समझना उसका सैनिक कैसा होता था जो मुगल आर्मी था उसमें मेन जो होता था घुड़सवार जो घुड़ था जिसको कैबलरी कहा जाता था और उसमें सोल्जर होता था और माने घोड़ा के पीठ में बैठता था और वो मुख्य जो था वो आर्मी माना जाता था और पैदल सेना था इन्फेंट्री था जो कि पैदल फूट चलता था इन्फेंट्री डेट इज पैदल और फूट सोल्जर दे वर गिवेन ट्रेनिंग इन द आर्चरी उसको तीर चलाने में सिखाया जाता था तो कैबलरी जो था घुड़ सवार था डोमिनेटेड द आर्मी एंड द आर्मी मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री यानी मुगल लोग ऐसा महसूस नहीं है कि जिसको ट्रेंड पैदल सेना जरूरत हो लेकिन इसी पैदल सेना को मुगल ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने अपने में यूज किया क्या क्या अ चेंज ऑकर इन द एटीन सेंचुरी मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध बनारस स्टार्ट रिक्रूटमेंट पीजेंट इन टू आर्मी किसान को आर्मी में शामिल किया गया ईस्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी एडेप्ट सेम मेथड सेम तरीका अपना रिक्रूट फॉर इट्स ओन आर्मी विच कम टू नेम द सिपॉय मैंने सिपाही से सिपाही उसने आ गया इंडियन में सिपाही कहा जाता तो सिपाही लोग नहीं बोल पाता था तो उसको सिपॉय कहा गया यानी भारतीय सैनिक को सिपाही करने करने लगा एज बारफेयर जब भी लड़ाई होता था तो उसका टेक्नोलॉजी भी चेंज किया टिटोरी में क्या क्या कि दिस इज बिकॉज ब्रिटिश इंपर फाइटिंग द बर्मा पाकिस्तान इजिप्ट वेस्ट सोल्जर वेस्ट आर्म विथ मस्कट और मैट्रिक मस्कट हो गया कि एक छोटा सा गन जिसमें ले चलना है और मैट्रिक हो गया कि बहुत बड़ा गन तो इसके यहाँ पर लिखा है वह भी है कि मस्कट ए हैवी गन यूज बाई इन्फेंट्री सोल्जर जो पैदल जाता था और मैचलॉक जो था जिसको मैचलॉक था एन अर्ली टाइप ऑफ गैन इन विच पॉड पावर ये पाउडर वाज इग्नेटेड बाय द मैच जिसलिए मैचलॉक कहा जाता था तो पैदल सेना को जो कि कुछ नहीं लेकर चलता था एक भाड़ा लेकर चलता था उसको हथियार दे दिया गया इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप यूनिफॉर्मी मिलिट्री कल्चर और इस तरह से सोल्जर जो था इंपॉर्टेंट हो गया यानी ये मुगल का बंगाल का जो सवार है घोड़सवार जिसको कैवरी कहा जाता है लेकिन ब्रिटेन जो था इसके जगह पर दूसरा चले आया अब कंक्लूजन में देखेंगे तो कंक्लूजन वहीं पर हम उस वीडियो में आते हैं नोट्स में कि कंक्लूजन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफोर्ट फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू द ट्रेडियल कॉलोनियल पावर कि वो मैंने एक कॉलोनियल पावर के रूप में उभरा और एटीन आते आते लगभग इंडिया का जो एक्साइज डायरेक्ट रूल था सिक्सटी उसके कब्जा में चल गया और सेवेंटी पॉपुलेशन उसके अंडर आ गया तो वर्कशीट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ वर्कशीट है जिसको आप इसको पाउच करके लिखिए इसका आंसर कोशिश करिए लिखने का कि एक वर्ड में लिखना है गिव वन वर्ड ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप इन सुटेबल प्लेस विद द परमिशन ऑफ लोकल रूलर जिसको फैक्ट्री कहा जाता था या कॉलोनी कहा जाता था ग्रुप ऑफ इसको फैक्ट्री कहा था ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज बाद में होना था कॉलोनी तो इस तरह से इसको पाँच ऑफ करिए फिर आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन है जो सात करीब आठ या नौ आठ क्वेश्चन है कि हु वे द टू मेन राइवल ग्रुप हु फाउट द कर्नाटिक वार एंड वाट वॉज द रिजल्ट कौन कौन जो उसके कर्नाटक जो वार हुआ कौन कौन था टिपू सुन के अगेंस्ट में हुआ जो मीर कासिम कौन था तो इसको पाउच करके इसका क्वेश्चन आप लिखिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए इसका ढूंढिए और आंसर अगर नहीं किसी का डाउट होता तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आके डाल सकते हैं फिर इन द ब्लैंक्स है उसका इसको क्वेश्चन को पाउच कर लिखने फिर इन दी ब्लैंक्स भरिए कि बिफोर द यूरोपियन डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट ओवर द सी द डेस्ट डोमिनेट द ट्रेड बिटवीन द ईस्ट वेस्ट कौन सी डोमिनेट था फर्स्ट यूरोपियन टू स्टेलाइज ट्रेडिंग बेस इन इंडियन वेयर था कहाँ क्या क्या ट्रेडिंग बेस तो गोवा में था याद रखेगा सर टॉमस रो रिसीट परमिशन हम नाम नहीं लिया उसका तो उसको भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं कहाँ से परमिशन लिया तो ये पांच फुलंदी ब्लैंक्स आप इसको भर सकते हैं पहुँच करके और कहीं अगर डाउट हुआ तो इसके बारे में पूछ सकते हैं तो इस तरह से ये चैप्टर जो है फिनि